వెల్కమ్ టు మనోజ్ మిరాకిల్ వీడియోస్ ఈరోజు మనం స్టోరీ టైంలో భాగంగా తోక పీకుడు కాడు అనే ఒక కథ చెప్పుకుంటున్నాం అనగనగా ఒక ఊరిలో వెంకయ్య అనే ఒక ఆశాయం ఉన్నాడు ఆయనకు బెర్రెలు ఆవులు ఏడ్లు చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఒక కోడెదోడ చాలా అందంగా బలిష్టంగా ఉంటుంది ఊర్లో అందరూ కళ్ళు దాని మీదనే ఒక దొంగవాడు ఎలాగైనా ఆ కోడెదోడని కాజేయాలని ఒకరోజు రాత్రి ఎవ్వరూ చూడకుండా ఆ పశువుల కష్టం దగ్గరికెళ్ళి ఆ దోలం ఎక్కి దాక్కున్నాడు అదే రోజు ఆ ఊరు చివరను ఉన్నటువంటి అడవిలో నుండి ఒక పులి ఆహారం కోసం ఎదుకుతూ వచ్చి ఆ కష్టంలో ఒక మూలన నక్కి ఉంది ఇంతలోనికి చీకట పడిపోయింది అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఆ దొంగవాడు దోలం మీద నుంచి కిందకి దిగి తన కోడెదోడ ఎక్కడుందా అని తలను తడిమి చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క దాన్ని కొమ్ములు తాకి చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు తను తీసుకెళ్లాలనుకున్న కోడెదోడ చాలా చిన్నది ఇంకా కొమ్ములు రాలేదు అని వాడికి తెలుసు వాడు తలను నిమురుకుంటూ పులి దగ్గరకు వచ్చి తలని విరి చూశాడు దానికి కొమ్ములు లేవు ఇదే తను తీసుకెళ్లాల్సిన కోడెదోడ అనుకొని ఎగిరి దాని మీద కూర్చొని ఛాయ్ అన్నాడు పులి ఒక్క ఉదుటిన తన మీద ఎవరో ఎక్కి కూర్చున్నారు తన మీద గిలి ఎక్కి కూర్చుందని చెప్పేసి భయంతో పరిగెత్తి అడివి పయ్యి పరిగెత్తి అలా అర్ధరాత్రి గడిచే పట్టుకెళ్ళే అడవిలోనికి చేరింది అలా పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ తెల్లవారు జామ అయ్యింది తెల్లవారే సమయం కల్లా దొంగకి తను కూర్చుంది కోడెదోడ మీద కాదు పులి మీద అని అర్థమైంది బతుకు జీవుడ ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తుంటే ఇంతలోనికి పులి పెద్ద పెద్ద మర్రి ఓడలు ఉన్నటువంటి చెట్టు కింద నుంచి పరిగెత్తసాగింది వెంటనే ఆ దొంగవాడు ఆ మర్రి ఓడలను పెట్టుకొని గబగబ చెట్టు పైకి ఎగబాకాడు పులి కూడా అమ్మయ్య నా మీద నుంచి గిలి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటూ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తింది పరిగెత్తుతో ఉన్నటువంటి పులికి ఒక తోడేలు ఎదురయ్యింది తోడేల్ని ఏంటి పులి బాబా అలా వేగంగా పరిగెత్తుతున్నావు అని అడిగింది నా మీద పులి ఎక్కి గిలి ఎక్కి కూర్చుంది దాని భయంతో నేను పారిపోతున్నాను అంది ఏంటి గిల నీ మీద ఎక్కి కూర్చుందా ఏది ఎక్కడుందో చూద్దాం పదా నేను దాన్ని చంపేస్తా అంది అక్కడికి వచ్చి నేను చెట్టు మీదకి ఎక్కి ఆ గిలిగాడిని కిందకు తోసేస్తాను నువ్వు ఒక్క ఒదుటున వాడి మీదకి ఎక్కి దూకి వాడిని చంపేసే అంది సరేనని ఎలుగు వంటి చెట్టు మీదకి ఎక్కింది పులేమో కింద కాపలా కూర్చు ఎలుగు వంటి వస్తూ ఉంటే పులి కింద ఉంది దొంగవాడికి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు భయంతో తత్రపాటుతోటి ఒక్కసారిగా ఎలుగు బంటిని ఒక్క తన్ను వెనక వైపు నుంచి తన్నాడు ధడేల్మని ఎలుగు బంటి కింద పడిపోయింది పులి ఒక్క ఉదాహరణ ఎలుగు బంటి మీదకు దూకింది అప్పుడు ఎలుగు బంటి పులిబావా పులిబావా నేను గిలిగాడిని కాదు నేను నేను తొడేల్ని నన్ను చంపకు అని అరిసింది అరిసి గబుక్కున భయంతో లేచి పులివా పా పారిపోదాం అని చెప్పేసి పరిగెత్తుతా ఉంది అమ్మో వాడు గిలిగాడు కాదు వాడు వెనక తన్నుడు కాడు ఒక్క తన్ను తన్ని నన్ను పద అని పారిపోతా ఉంది ఆ రెండు అలా పరిగెత్తుతూ భయంతో పారిపోతూ ఉంటే నాళ్ళకి ఒక నక్క కనిపించింది జిత్తులు మారి నక్క ఏంటి ఇలా ఇద్దరు భయంతో పరిగెత్తిస్తున్నారు ఎక్కడికి అని చెప్పేసి అడిగింది ఎప్పులో పులి అంది ఒక గిలిగాడు ఆ చెట్టు మీద ఉన్నాడు వాడు మమ్మల్ని తినేస్తాడు అని భయంతో చెప్పి తోడేలంది గిలిగాడు కాదు వాడు వెనక తన్నుడు గాడు వాడు నన్ను వెనక నుంచి తన్నాడు వాడి పేరు వెనక తన్నుడు గాడు అందుకే వాడి నుంచి దూరంగా పారిపోతున్నాం అంది వాళ్ళ మాటలు విన్న నక్క చూశారులే మీ సంబడం మీ ధైర్యము మీరు పదండి వాడి సంగతి నేను చూస్తాను 
వాడు గిలిగాడో లేకపోతే వెనక తన్నుడుగాడో తేలుస్తా అనుకుంటూ వాళ్ళిద్దరిని తీసుకొని తిరిగి ఆ చెట్టు దగ్గరకు వచ్చింది ఇంతలోకి ఆ దొంగవాడు ఎలాగైనా ఆ రెండు తిరిగి వస్తాయని చెప్పేసి ఆ చెట్టు నుంచి దిగి దగ్గరలో పాడుపడ్డ ఉన్న గుడి ఉంటే ఆ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి లోపల తలుపేసుకున్నాడు గడి పెట్టుకున్నాడు నక్క వచ్చి చూసేపాటికల్లి అక్కడ వాడు లేడు చూసారా వాడు పిరికివాడు లేకపోతే వాడు భయంతో ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు పారిపోతాడు అయినా ఎంత దూరం పారిపోతాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు వాడు దాక్కోవటానికి ఈ దగ్గరలో అదిగో ఆ పాడుబడ్డ గుడి తప్ప ఇంకేముంది పదండి వాడు అక్కడే ఉండి ఉంటాడు వాడి సంగతి తేలుస్తాను అంటూ పులిని ఎలుగు బంటిని తీసుకొని నక్క ఆ గుడి దగ్గరకు చేరింది గుడిలో లోపల తలుపు గడి పెట్టి ఉంది బలంగా నెట్టి చూశారు తలుపు రాలేదు ఎలాగైనా సరే ఈ తలుపు తీయాలని అది నక్క తన తోకను లోపలికి దూర్చి తోకతో గడిని తీయటానికి ప్రయత్నించింది ఇంతలోకి దొంగ ఆ నక్క తోకను గట్టిగా పట్టుకొని లోపలికి గుంజాడు గట్టిగా గుంజుతూ ఉంటే నక్క ఇకిలించసాగింది అప్పుడు ఎలుగు బంటంది ఏంటి నక్క బావ ఇకిలిస్తున్నావు అంది ఇకిలించకుండా సకిలించకుండా పాతకాలం నాటి ఇనప తలుపులు తెరుచుకుంటాయా ఏంది అంది నక్క భీంగ భీకరాలు పోతుంది కొంచెంసేపు దొంగ నక్క గుంజుకున్నాక ఒక్కసారిగా నక్క తోక తెగిపోయింది భయంతో నక్క పరుగెడుతూ పదండి పారిపోదాం వాడు గిలిగాడు కాదు వెనక తన్నుడు గాడు కాదు వాడు తోక పీకుడు గాడురా పారిపోండి అని చెప్పేసి పారిపోయాయి బతుకు జీవుడా అంటూ ఆ దొంగ చిన్నగా అడవి నుంచి తప్పించుకొని ఇంటికి చేరాడు